हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
Hare Krishna. So very warm welcome to all of you for today's session on the Srimad Bhagavatam. We'll start our session with the prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naranjaiva Narottamam, Devim Saraswati Vyasam, Ato Jayamudiraye, Nashta Prayesh Papadreshu, Nityam Bhagavat Sevaya, Bhagavati Uttama Shloke, Bhakti Rubhavati Nashtiki. So now we are entering. Lord Brahma's ecstasy. Like in the till the previous session, we discussed about <coughs> Lord uh, Ram Chandra, the pastimes of Lord Ram. Lord Brahma was describing, and we discussed in our previous session how Lord Ram is the, Ram is the greatest human being. Whoever walked on earth, the greatest king, the greatest brother, the greatest son, the greatest husband, and the greatest father. Because in whichever status of life he was, he displayed his activities in such a way that it becomes an ideal for everyone, right? People may concoct different things about the Lord through their own mental speculation, but we have seen in the past times of Lord Ram, which we discussed in the previous session, Lord Brahma is talking about, Lord Brahma is glorifying Lord Ram. So ordinary people may talk all, non all nonsense, that does not matter. Because Krishna can only be glorified by his pure devotees. Ordinary people, they don't know. And they have no uh, experience. And they have no right to talk about God. Right? So, uh, God can be known only by pure devotees. And Lord Brahma, that's why, is the perfect person who is describing the activities of the Supreme Lord. As Lord Ram, now... We are entering into a very special part because now Lord Brahma, we will see the ecstasy of Lord Brahma. You know, so basically till now Lord Brahma spoke about different avatars of the Lord. But he was actually, if you, if you, now you will see that he was waiting to speak about Krishna, right? Because when it comes to speaking about other uh, avatars, he just spoke one shloka, two shloka. But now we will see he was waiting. He was waiting to speak about Krishna. He was waiting to speak about Lord, the Supreme Lord. So today we'll start our discussion with text 26, shloka number 26. Bhume sure taravarut vimardit ताया जातक करिष्यति जनानु पलक्ष्य मार्गह करमाने चात्म महिमो पनि बंधनानी Translation When the world is over overburdened by the fighting strength of kings who have no faith in God, the Lord, just to diminish the distressed condition of the world, descends with his plenary portion. The Lord comes in his original form with beautiful black hair, 
and just to expand his transcendental glories, he acts extraordinarily. No one can properly estimate how great he is. Now you see, what is Lord Brahma saying here? He's saying, Bhume Sura Itara. Sura Itara. Varuth Vimarditaya. So he is telling that Sura Itara, those who are sinful people or Sura Itara means those who are against. Sura means uh, devotees of the Lord and Itara means those who are against the devotees of the Lord, demonic people. Varuth Vimarditaya. When they create havoc in this world, Klesha Vyaya Kalaya. Klesha. So when these sinful persons increase in this world, then miseries of the world increases. If they are at, uh, the devotees of the Lord, they increase auspiciousness of this world. They increase goodness in this world. But non-devotees or demonic people, they increase miseries in this world. Right? That's why it is mentioned Klesha Vyaya. To destroy the Klesha, to destroy the miseries of this world, which was increased by the demonic people or non-devotees. Kalaya Sit Krishna Keshaha. So the Lord appeared Kalaya. Kalaya means along with his plenary expansion. So Kalaya, Kala means plenary expansion of Krishna. So he appeared along with his plenary expansion. Sit Krishna Keshaha. And he was Sit Krishna means very beautiful. And Sit Krishna Keshaha. So his name is Krishna as we know. And Keshaha, he has beautiful black hair. Right. Jataha Karishyati Jana Anupalaksha Margaha. And uh, Jataha Karishyati. And he would perform very beautiful, very uh, extraordinary activities. Jana Anupalaksha Margaha. And people will not be able to understand. Ordinary people cannot understand his activities. Karmani Chatma Mahima Upan Upani Bandhanani. So, and why he will come? Cha Atma Mahima. Karmani Cha Atma Mahima. To expand his glories. To expand his glories, the Lord will come. You see, Lord Brahma is mentioning here. So, God never becomes God. Right? God never becomes God. God is always God under all circumstances. So, the Lord expands himself into unnum innumerable expansions. But he is original and one without a second. All these expansions combined together in one unit is called Parabrahma. Right, so Krishna expands himself into unlimited expansions. Vishnu, Narayan, uh, you know, Vasudev, Sankarshan, Pradyumna, Niruddha, Balaram. So many expansions. But all of them combined together is Krishna. Because he is the original. And that's why he is called as Parabrahma, Supreme Brahman. Because he is one without a second. Right. So, there are, there are different kinds of expansions of Krishna. 
स्वामश एक्सपेंशन स्वामश एक्सपेंशन मीन्स पर्सनल एक्सपेंशन स्व अंश पर्सनल एक्सपेंशन एंड देन द सेकेंड कैटेगरी ऑफ एक्सपेंशन इज कॉल्ड जीव तत्व और विभिन्न अंश सो पर्सनल एक्सपेंशन आर कॉल्ड स्वामश एंड डिफरेंशियल एक्सपेंशन और सेपरेटेड एक्सपेंशन आर कॉल्ड जीवर्स so personal expansions of krishna are god vishnu tatvas because their potency is the same but differential expansions or vibhinna amsha they are called jivas because they are infinitesimal they are minute they are very tiny so we are differential we are separated expansions of the lord right so lord balram baladev he is the first पर्सनल एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा ही इज द फर्स्ट स्वामश एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा एंड देर आर इन्यूमरेबल जीव तत्व आर डिफरेंशियल और सेपरेटेड और विभिन्नांश एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा सो टू काइंड ऑफ एक्सपेंशन स्वामश विच इज ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल expansions or uh vishnu tatvas swamsha personal expansions or vishnu tatvas same the second category of expansion is vibhin namsha jeev tatva or differential expansion right so these are two categories of expansions so krishna when he appears it is mentioned in the shloka you can see on your screen karmani ch atma mahima why is he acted like that why krishna comes and acts atma mahima to expand his mahima to expand his glories mahima means glories so why krishna has to come and expand his glories because then otherwise how will you know his glories how will you know krishna if the lord does not appear if the lord does not descend how will you know about the lord who will tell because you we are we are in the material world and lord is in the spiritual world so that is why krishna comes because we are here since times immemorial we have forgotten krishna so that is why krishna comes to make us remember come back to me come with me right so krishna and there are many people who uh, talk different things about god but god deserves the right to be not exposed to such people god has all the right in the world that he does not want to expose himself to non devotee demons only pure devotees of the lord have the right have the domain are in the domain to understand god they only have the right to understand krishna right and then here it is mentioned you see krishna keshaha with beautiful black hair krishna's hair was black in color beautiful black hair right so in the brahma samhita it is mentioned by lord brahma at advaita machutam anadi manant roopam adyam purana purusham nava yovanam cha you can comment and mention the shloka number of the brahma samhita so advaitam achutam so krishna is advaitam advaitam means he is one without a second he is one without a second that is advaitam and achutam achutam means infallible so advaitam achutam anadim anant roopam anadim he is the oldest person adyam purana purusham purana purusham means oldest personality but although he is the oldest personality but his form the form of his body is like 
नवयौवनम एक्जैक्टली लाइक अ ग्लूमिंग यंग पर्सन ग्लूमिंग यूथ सिक्सटीन इयर ओल्ड बॉय ही लुक्स लाइक दैट दैट्स वॉट लॉर्ड ब्रह्मा इज सेम वेन ही सॉ कृष्णा वेन ही इज ग्लोरिफाइंग कृष्णा इन द ब्रह्म संहिता that's what he is saying that although he is the oldest personality but he looks like fresh blooming youngster like a 16 year old right so because you see material body is asat achit nirananda spiritual body is sachidananda sat means eternal eternal chit means eternal knowledge and ananda means bliss so that is the symptom of spiritual body but what is the symptom of material body asat achit nirananda it is temporary it is uh, achit no knowledge and nir ananda and no no bliss that is material body and that is why material body is symptomized by birth death old age and disease these are the four symptoms of material body whereas spiritual body has no birth no old age no disease and no death so living entities who are who live in the spiritual world with krishna we also when we go back to the spiritual world and start living with krishna again in vaikuntha so their bodies also are like that only fresh blooming youth and the description is given in the in the bhagavatam in the 6th canto of bhagavatam uh, when the past time of ajamil is there so in that past time when the vishnu dutas came to pick ajamil when they when they came to take ajamil so the description of vishnu dutas has given that their body was like young boys they appeared like youthful absolutely blooming youth right so what does it mean it means that the spiritual bodies of krishna's associates in the spiritual world is exactly resembling lord krishna so their bodies are not like us material bodies no the bodies of krishna and his associates in the spiritual world are exactly like freshly blooming youth like krishna eternal sachidananda bodies so that body is called sachidananda body and this material body is called asat achit nirananda bodies right so here it is again you mention uh, it is mentioned in the shloka you see that karmani cha atma mahima so krishna appears by his own internal potency not that he is forced to take birth no he takes birth according to his desire so when krishna appears he does not take a material body no some people talk like that but that they are called mayavadis atheistic people demons so demons talk like that that krishna takes a material body if he takes a material body how is he acting superhuman so he never takes a material body his body is always spiritual sachidananda body because there is no difference between his body and his spirit because for krishna he can transform matter into spirit and spirit into matter so his body is never material like our bodies right so what is the purpose of krishna's coming some people say that krishna comes to destroy the demons but to destroy the demons he need not to come personally so krishna comes specifically to exhibit his qualities so that pure devotees can go back to him 
right? I'll take you to one shloka of the Bhagavad Gita you see on your screen. The ninth chapter of the Bhagavad Gita, Krishna talks about it. You can see on your screen. Shloka number 13. So what is Krishna saying here? Mahatmanas to maam partha daivin prakriti mashritaha bhajantyananya manaso gyatva bhutadim abhyayam. So what is Lord Krishna saying here? He is saying, O son of Pritha, those who are not deluded, the great souls are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the supreme personality of Godhead, original and inexhaustible. Right? So here Lord Krishna is talking about Mahatma. Not like Kalyuga Mahatmas. Like we have made many people as Mahatmas in Kalyuga. No. Real Mahatma. Who is the real Mahatma? So Daivim Prakriti Mashrita, who are surrendered or who are uh, under the protection of the Daivi Prakriti, spiritual nature of the Lord. And Bhajanti Ananya Manaso. And what did they do? Bhajan. That is the work of Mahatma. Bhajan. They are always engaged in Bhajan of Krishna. And then you see the next shloka. It is mentioned what are the activities of Mahatma. So Satatam Kirtayanto Maam. You see the next shloka. Satatam Kirtayanto Maam Yatantascha Dridha Vrata Namasyantascha Maam Bhaktya Nitya Yukta Upasate. The Mahatmas are always engaged in worshipping Krishna and Kirtayanto in glorifying Krishna. You see, Satatam Kirtayanto. Kirtan means glorification. Satatam means always. So Mahatmas are always engaged in chanting Krishna's glories. That's why Krishna descends. That's why he appears in this material world. So that the Mahatmas can chant his glories. Like Lord Brahma is chanting his glories, no? Why is he chanting his glories? Because he is a Mahatma, he is a great devotee. Same with Narad Muni, greatest devotee of the universe. They are talking about whom? Krishna. Right? You see, the discussion between Narad Muni and Brahma, are they talking about Nonsensical subject matter or material subject matter? No. They are talking about Krishna. That is the work of pure devotees. That is the function. That's what pure devotees eternally do. They talk about Krishna. That is the work of Mahatma. So Mahatma Anastu Maam Partha Daivim Prakriti Mahatma. So, that is the work of Mahatma and here we are seeing two Mahatmas, Narad Muni and Lord Brahma and what are they doing? Krishna Katha, Krishna Kirtan, glorifying Krishna, chanting the glories of Krishna. So, here these shlokas are trance of Lord Brahma, ecstasy of Lord Brahma, we are seeing here. Now, text 26, shloka number 26. Sorry, shloka number 27. Toke na jiva haranam yadulukhi kayas Trema sikasya chapadash shakato pavrittaha Yadaringatanant Yadaringatantaragatena div Yadaringatant Taragatena divis prishorava Unmulanam Itaratharjuna yorna bhavyam Toke na jiva haranam yadulu kikayas Rema sikas chapada shakato pavrittaha Yadaringatan taragatena divis prishorava Unmulanam for itarathaya dunayor na bhavyam. Translation There is no doubt about Lord Krishna as being the Supreme Lord. 
Otherwise, how was it possible for him to kill a giant demon like Putana when he was just on the lap of his mother to overturn a cart with his leg when he was only three months old? To uproot a pair of Arjun trees so high that they touched the sky when he was only crawling. All these activities are not possible for anyone other than the Lord himself. So now Lord Brahma, you see what he is talking about. He is talking about the activities which Krishna performed on earth. Now Lord Brahma lives in Satya Loka, Brahma Loka. But what he is talking about? The activities of Krishna which he performed on earth. You see, so what is he saying? Toke na jiva haranam yad uluki kayas. So Krishna as a child, toke na means very small, baby. Jiva haranam, he, haranam, he captured the pranavayu of putana, demon. Traimasika se chapada shakato pavrittaha. And Traimasikasya, when he was three months old. Masik means, mass means months. And Trai means three. So when Krishna was three months old, Pada Shakato Apavrittaha. He turned the cart. And Yadaringata Anta Ragatena Divis Prishorva. And Antar Gatena Divis Prishorva. Unumula Namatva Itaratha Arjuna Yor Nabhavyam. And when he was very, very little, he uprooted two Arjun trees in his courtyard. You see. So one cannot manufacture God by mental speculation. No. God is God eternally. You cannot become God. No one can become God. God is God eternally without any second. Right? No one can become God by performing tapasya and austerities like these Mayavadis say. That if you perform tapasya, you become God. No. You can develop godly qualities by tapasya, but you cannot become God by tapasya. And these godly qualities also will be very minute portion of the qualities of God because we are infinitesimal we are drop and he is ocean so we can develop qualities like God but we cannot become God right so here in the first part of the shloka Lord Krishna is talking about how Krishna killed a Putana demon so Putana was sent by Kans and she smeared poison on the nipple of her breast and uh, Mother Yashoda she took Krishna from Mother Ishoda and she wanted to feed milk to Lord Krishna from her breast. And Krishna, when he sucked the nipple of uh, Putana, he sucked the life air out of her body along with the milk. Right? Now, Putana was very humongous in size. It is mentioned in the Vedic scripture that she was six, mi six miles in size. Now, Krishna, if he wanted, he could also expand his size like he did during Vaman Avatar. You know, he expanded as, as universal form. But Krishna did not want to do that. Why? Because if he would do that, the Vrajvasis and especially Mother Yashoda, if she sees Krishna in a universal form, her loving affection for Krishna can, will not be there. No, So, Krishna did not want to disturb that loving uh, affection of Mother Yashoda. And that's why he did not. Uh, do that. He did not. Uh, he did not take a huge form like Putana. Simply as a child, he sucked the breast uh, and he sucked the life air of Putana. So another, uh, you know, pastime is mentioned here that Krishna uprooted a cart when a demon came to kill Krishna. And uh, he wanted to uh, kill Krishna by, by uh, 
by standing near a card. So Krishna uprooted, he killed that demon by just touching the card with the tip of the toe of his, uh, his nails, of his feet. And then the third pastime is the pastime which we will all see during Kartik. Now Kartik month is coming where Lord Krishna uprooted two trees who were the sons of Kuvera, Nalakuvar and Manigriva. As a small baby, he was crawling in the courtyard and he took a wooden grinding mortar and he uprooted, he placed this wooden, wooden grinding mortar in between these two trees and Krishna pushed that, pushed that wooden grinding mortar and these two trees fell. Right? So, Krishna, you see how he is acting. So, as a small baby, he is uh, acting as a loving baby of Mother Yashoda. So, Mother Yashoda's love is also, he is, uh, you know, he is enjoying. And simultaneously, he delivered these two trees also. These are Arjun trees, the sons of Kuvera. They were cursed by Narad Muni. And these two trees, two trees wanted to see Krishna. And Krishna delivered them also. You see? So, simultaneously, the Lord acts beautifully uh, in different ways. And that is the beauty of Krishna. So, all of you can like the video, comment on the video. We will continue our discussion in the next session. We are seeing here the ecstasy of Lord Brahma. Very beautiful. So, we will continue our discussion. Thank you very much. Hare Krishna.
कृष्णा आप सबका बहुत स्वागत आज के भागवत के सत्र में और प्रार्थना के साथ अपने सत्र को प्रारंभ करेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत नर चरोत्तम देवी सरस्वती व्यास तथोचयुदीर ये नष्टेश्वद्रेशु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठी तो हम तो हम अभी बहुत ही विशेष भाग में प्रवेश कर रहे हैं भगवत पुराण के जिसमें हम ब्रह्मा जी के समाधि को उनके उनका जो भजन है उनकी जो भाव है उसको हम देख रहे हैं क्योंकि हमने देखा अपने पिछले सत्रों में कि किस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान श्री राम के बारे में बता रहे हैं जो हमने अपने पिछले सत्र में देखा कि पूरे पृथ्वी पे जो आज तक सबसे आदर्श पुरुष के रूप में भगवान अवतरित हुए श्रेष्ठतम पिता श्रेष्ठतम पुत्र श्रेष्ठतम पति श्रेष्ठतम भ्राता और श्रेष्ठतम राजा राजा राम तो वो हमने देखा आपने पिछले सत्र में अब हम प्रवेश कर रहे हैं जब ब्रह्मा जी आप देखेंगे कि वो जस्ट वो एक तरीके से प्रतीक्षा कर रहे थे कि मैं कब भगवान कृष्ण के बारे में बात करूं क्योंकि बाकी अवतारों के बारे में एक दो श्लोक बोला अब आप देखिए कैसे वो भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन करते हैं ठीक है तो अब हम ब्रह्मा जी के वर्णन को देखेंगे जब वो भगवान कृष्ण के बारे में बता रहे हैं ठीक है तो छब्बीसवें श्लोक से हम शुरू करेंगे अपनी चर्चा को छब्बीसवा श्लोक भूमे सुरे तर वरुथ विमर्दिताया क्लेश व्यय कलया सित कृष्ण केश जात करिष्यति जनापलक्ष मार्ग कर्माणि चात्म महिमो पनिबंधना भूमे सुरे तर वरुथ विमर्दिताया क्लेश व्यय कलया सित कृष्ण केश जात करिष्यति जनापलक्ष मार्ग कर्मा चात्म महिमो पनिबंधना ट्रांसलेशन अनुवाद वेन द वर्ल्ड इज ओवर वर्ड एंड बाय द फाइटिंग स्ट्रेंथ ऑफ किंग्स हुव नो फेथ इन गॉड द लॉर्ड जस्ट टू डिमिनिश द डिस्ट्रेस कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड डिसेंट विथ इज प्लेनरी पोर्शन The Lord comes in his original form with beautiful black hair, and just to expand his transcendental glories, he acts extraordinarily. No one can properly estimate how great he is. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। जब द जब धरती पे असुर बढ़ जाते हैं, जिन में भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, तो इस धरती के पाप को नष्ट करने के लिए भगवान अपने विस्तार बलराम के साथ अवतरित होते हैं अपने वास्तविक स्वरूप में सुंदर काले केश के साथ और अपनी ही महिमा को बढ़ाते हुए भगवान बड़ी अद्भुत क्रियाएं करते हैं कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि भगवान कितने महान हैं तो अब आप देखिए अब हम ब्रह्मा जी के भाव को देख रहे हैं ब्रह्मा जी की एक्सटेसी भगवान ब्रह्मा जी की जो आ, समाधि भाव समाधि है वो हम देख रहे हैं क्योंकि वो प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान के बारे में बोलने का और अब हम ब्रह्मा जी को देख रहे हैं कि वो भगवान कृष्ण के बारे में बता रहे हैं तो कह रहे हैं भूमे सुरे तर वरुथ विमर्दी तो भूमे सुर इतरा सुर इतरा सुर इतरा मतलब 
जो राक्षसी दानव होते हैं पृथ्वी पे वरुथ विमर्दित आया वो पृथ्वी को पाप से भर देते हैं तो क्लेश व्यय कलया सित कृष्ण केश तो भगवान इस पृथ्वी के का जो पाप है उसको नष्ट करते हैं अपने विस्तार बलराम जी के साथ अवतरित होते हैं और सित कृष्ण और उनका नाम कृष्ण है जैसा हम जानते हैं और केश उनके जो केश है बहुत ही सुंदर काले रंग के केश है भगवान के जातह करिष्यति और भगवान जब अवतरित होते हैं तो करिष्यति बहुत सारी क्रियाएं करते हैं बहुत सारे आ, अपनी लीलाएं करते हैं जन अनुपलक्ष मार्ग और साधारण मनुष्य और साधारण लोग भगवान की इन लीलाओं को कभी समझ नहीं सकते और कर्माणी चात्म महिमा उपनिबंधना नहीं और भगवान अपनी ही महिमा अपनी ही महिमा दिखाने के लिए आते हैं ठीक है तो भगवान कभी भगवान बनते नहीं है भगवान भगवान होते हैं वो बन कोई भगवान बन नहीं सकता भगवान भगवान है ठीक है तो अपनी ही महिमा को दिखाने के लिए क्योंकि अब भगवान तो वैकुंठ में रहते हैं है ना हमें कहां से पता लगेगा भगवान के बारे में कौन बताएगा स्वयं भगवान ही आते हैं इसीलिए अपनी अद्भुत क्रियाएं करते हैं क्योंकि सिर्फ वही कर सकते हैं और वो अद्भुत क्रियाएं आके क्यों करते हैं ताकि हम लोग भगवान के बारे में जाने हम तो भूल चुके हैं भगवान को और हम तो इस भौतिक जगत में हैं हमको कौन बताएगा भगवान के बारे में तो भगवान स्वयं आके अपनी महिमा हमें दिखाते हैं वही यहाँ पे कह रहे हैं अंतिम भाग में श्लोक के कर्माणी च आत्म महिमा अपनी ही महिमा भगवान स्वयं आके दिखाते हैं और किसके साथ आते हैं आप देखिए कलया सित कलया अपने कला बता यानी अपने जो विस्तार है बलराम जी के साथ आते हैं तो भगवान के अलग अलग विस्तार होते हैं अलग अलग तरह के दो तरह के होते हैं मुख्यतः पहले होते हैं जिन्हें कहते हैं स्वांश क्या कहते हैं स्वांश स्व अंश मतलब जब स्वयं भगवान स्वांश मतलब स्वयं भगवान जब अपना विस्तार करते हैं जब स्वयं का विस्तार करते हैं ठीक है उन्हें कहते हैं स्वांश उन्हें विष्णु तत्व भी कहते हैं तो स्वांश जो है उन्हें ही विष्णु तत्व कहते हैं क्योंकि उनमें शक्ति बराबर होती है वही शक्ति के साथ भगवान विस्तार करते हैं उन्हें कहते हैं स्वांश या विष्णु तत्व दूसरे तरह के जो विस्तार होते हैं उन्हें कहते हैं विभिन्न नामश वो भगवान से विभिन्न है अलग है स्वांश जो है वो भगवान ही है भगवान ने ही अपना विस्तार किया हुआ है विभिन्न नामश जो है वो भगवान नहीं है वो अलग है भगवान से और वो भगवान की शक्ति के अंश है उन्हें कहते हैं जीव तत्व वो विस्तार नहीं होते वो अंश होते हैं उन्हें जीव तत्व कहा जाता है तो इसीलिए भगवान का जो विस्तार होता है तो भगवान दो तरह से विस्तार करते हैं पहले कहलाते हैं विष्णु तत्व यानी उन्हें स्वांश कहते हैं और दूसरे होते हैं जीव तत्व जिन्हें विभिन्न नामश कहते हैं तो भगवान ये दो तरह के अवतार होते हैं दो तरह से भगवान अपना विस्तार करते हैं तो भगवान बलराम जो हैं, तो स्वांश में सभी आ जाते हैं विष्णु तत्व हो गए नारायण हो गए ये सारे हमने देखा है ब्रह्म संहिता में भागवत में भी तो जो बलराम जी हैं, वो भगवान के पहले विभिन्न नाम पहले स्वांश है 
है ना तो भगवान जो है वो पहले जो भगवान जब विस्तार करते हैं तो जो पहले विस्तार है स्वामश वो है बलराम जी भगवान बलदेव ठीक है और भगवान कृष्ण जो है इसीलिए उन्हें परब्रह्म कहते हैं परम ब्रह्म क्यों परम ब्रह्म कहते हैं क्योंकि ये सारे विस्तारों को मिला लो तो उन्हें कहते हैं परम ब्रह्म सारे विस्तारों को एक साथ मिला लो तो वो है भगवान कृष्ण और इसीलिए उन्हें परब्रह्म कहते हैं परम ब्रह्म तो भगवान इसीलिए उन्हें परम ब्रह्म कहा जाता है और भगवान के पास ये अधिकार है कि वो अपने जो भक्त नहीं है जो दानव हैं, उनको भगवान कभी प्रकट नहीं होते उनके आगे ये भगवान बहुत उस चीज में एकदम उनका साफ है कि वो दानव लोगों को कभी नहीं प्रकट होंगे दानव का मतलब जिन्हों भगवान में श्रद्धा नहीं है मायावादी इस तरह के जो लोग होते हैं और आप देखिए श्लोक में एक और चीज कहा जा रहा है सित कृष्ण केश तो भगवान बहुत ही सुंदर उनके केश बहुत सुंदर हैं बहुत ही सुंदर बाल हैं उनके और काले रंग के बाल हैं दोनों बलराम और कृष्णा दोनों के ठीक है और ब्रह्मा जी हमने देखा है ब्रह्म संहिता में आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा श्लोक नंबर में बोल रहा हूं ब्रह्म संहिता का तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में जब भगवान का उन्होंने दर्शन किया तो भगवान का जब वो वर्णन बखान कर रहे हैं तो वो क्या बोलते हैं कि अद्वैत अच्छुतम आदिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चेदेश दुर्लभ मधुर्लभ आत्म भक्त गोविंद मदि पुरुषम तम हम भजाम तो क्या बोलते हैं कि अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम अद्वैतम भगवान के जैसा कोई दूसरा नहीं है अद्वैत है वैसा कोई दूसरा नहीं है ठीक है अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम और सबसे पुराने पुरुष है वो पुराण मतलब सबसे पहले पहले पुरुष लेकिन उनका जो रूप है ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं भगवान के बारे में कि उनका जो रूप है वो नव यौवनम च बिल्कुल सुंदर 16 साल का जो युवा होता है वैसे दिखते हैं सबसे पुराने पुरुष हैं लेकिन दिखने में वो बिल्कुल 16 साल के सुंदर युवा की तरह दिखते हैं तो जो भौतिक जगत में हमारा शरीर है उसे कहते हैं असत अचित और निरानंद और आध्यात्मिक जगत में जो शरीर है मतलब जो हम हैं जीवात्मा या भगवान उन्हें कहते हैं सच्चिदानंद शरीर हमारा जो वास्तविक रूप है वो सच्चिदानंद है भौतिक जगत में हम जो ये भौतिक शरीर है वो असत अचित निरानंद होता है और ये चार कुंठाओं के द्वारा प्रभावित होता है जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी ठीक है लेकिन हमारा जो वास्तविक रूप है जो जीवात्मा है वो इन आ, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि उसे प्रभावित नहीं करती तो इसीलिए भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है हमारा भी स्वरूप वैसा ही है और इसका विवरण हम देखेंगे छठे जो छठा स्कंद है भागवत का जिसमें अजामिल की लीला का वर्णन है उसमें हम देखेंगे कि अजामिल को लेने के लिए जब विष्णु दूत आए तो विष्णु दूत कौन है भगवान के शुद्ध भक्त जो वैकुंठ में भगवान के सारे जो पार्षद हैं वो लोग तो वो जब आए भगवान को लेने के लिए तो उनका जो रूप था वो ऐसा ही था बिल्कुल आ, सुंदर 16 साल के युवा जैसा रूप था उनका सच्चिदानंद रूप जिसे कहते हैं तो हम सब का भी रूप बिल्कुल भगवान जैसा है वैकुंठ लोक में जो हमारा वास्तविक रूप है वो भी वैसा ही है असत अचित निरानंद रूप जो हम सच्चिदानंद रूप जो हमारा है यहाँ पे जो हमारा रूप है वो असत अचित निरानंद है 
ठीक है तो भगवान क्यों आते हैं तो यहां पे देखिए आप अंतिम भाग में वर्णन है कर्माणी च आत्म महिमा अपनी ही महिमा दिखाने के लिए आते हैं और भगवान अपने वास्तविक रूप में आते हैं आत्म माया का मतलब होता है कि भगवान ये ऐसा नहीं कि यहां आके कोई भौतिक रूप ले लेते हैं भौतिक शरीर लेते हैं हमारी तरह ना ये मायावादी जो होते हैं नास्तिक लोग वो इस तरह की बात करते हैं कि भगवान भौतिक रूप लेते हैं ना बिल्कुल भी नहीं भगवान उसी रूप में आते हैं क्योंकि हमारे लिए भौतिक और जड़ और चेतन जड़ और स्पिरिट और मैटर है भगवान के लिए ऐसा कुछ नहीं है उनके लिए जड़ और चेतन दोनों बराबर है वो जड़ को चेतन कर सकते हैं चेतन को जड़ कर सकते हैं तो भगवान और यहां पे कह रहे हैं कि जो दुष्टों का विनाश करने के लिए हालांकि दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान को स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है मुख्यतः भगवान आते हैं अपने शुद्ध भक्तों के लिए आप देखिए आपको मैं एक श्लोक दिखाता हूं भगवत गीता में नवे अध्याय का बारह तेरवा और चौदवा श्लोक आप देखिए अपने स्क्रीन पे तो इसमें भगवान महात्माओं के बारे में बता रहे हैं आप देखिए महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीन प्रकृति माश्रिता भजंत अन्य मनसो ज्ञातवा भूतादि मव्ययम तो भगवान क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन महात्मा जो होते हैं ये नहीं कलयुग में जैसे हमने कई लोगों को महात्मा बना रखा वो नहीं वास्तविक महात्मा तो महात्मानस्तु माम पार्थ कि अर्जुन जो महात्मा होते हैं वो दैवीन प्रकृति माश्रिता वो मेरी दिव्य प्रकृति में होते हैं और वो क्या करते हैं भजंती अनन्य मनस मेरा भजन करते हैं और आप देखिए फिर भगवान क्या बता रहे हैं कि उनके कर्म क्या होते हैं महात्माओं के सततम कीर्तयन तो माम यतन तृढ़व्रता सततम कीर्तयन तो सततम स, सततम मतलब लगातार हमेशा सदा वो क्या करते हैं कीर्तन तो माम मेरा कीर्तन करते रहते हैं कीर्तन का मतलब भगवान का गुणगान करना तो जो महात्मा होते हैं वो पूरे समय सिर्फ मेरा कीर्तन और मेरा गुणगान करते हैं ठीक है और वही तो हम यहां देख रहे हैं ब्रह्मा जी और नारद मुनि ये दो महात्मा हैं हमारे ब्रह्मांड के क्या कर रहे हैं ये दोनों महात्मा है ना दोनों नारद मुनि और ब्रह्मा जी ये दोनों क्या कर रहे हैं क्या ये कुछ फालतू की बातें कर रहे हैं नहीं ये भगवान की चर्चा कर रहे हैं आप देखिए ये महात्माओं का काम है महात्मा कभी फालतू की बातें नहीं करते वो भगवान की चर्चा करते हैं भगवान की कथा करते हैं उनका कीर्तन करते हैं जो यहाँ पे ब्रह्मा जी और नारद मुनि कह रहे कर रहे हैं कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन ये महात्मा का काम है तो ब्रह्मा जी रहते तो सत्य लोक में हैं लेकिन वो चर्चा कौन सी लीलाओं का कर रहे हैं जो पृथ्वी पे भगवान ने किया तो भगवान इसी के लिए आते हैं अपने शुद्ध भक्तों को ये विषय देने के लिए कि वो मेरी चर्चा कर सके और जब शुद्ध भक्त भगवान की चर्चा करते हैं तो उन्हें बहुत आनंद आता है और भगवान उन्हें अपने साथ वापस लेके चले जाते हैं तो ये शुद्ध भक्तों का काम है और भगवान को सिर्फ शुद्ध भक्त ही समझ सकते हैं जो नास्तिक हैं जो मायावादी हैं जो दानव हैं वो कभी भी भगवान को नहीं समझ सकते और भगवान को यह अधिकार है कि वो स्वयं को उनके आगे प्रकाशित नहीं करते अब सत्ताईसवा श्लोक 
तो के न जीव हरणम यदुलोकिकाया स्त्रैमासिक से च पदा शकटोपवृत्त यदरिंगतान्तरगतेन दिवस्पृशो वा उन्मूलनम पितरथार्जुन योर्न भाव्यम तो के न जीव हरणम यदुलोकिकाया त्रैमासिक से च पदा शकटोपवृत्त यदरिंगतान्तरगतेन दिवस्पृशोर्वा उन्मूलनम वितरथार्जुन योर्न भाव्यम translation anubad there is no doubt about lord krishna being the supreme lord otherwise how was it possible for him to kill the giant demon like putana when he was just on the lap of his mother to overturn a cart with his leg when he was only 3 months old to uproot a pair of arjun trees so high that they touched the sky and he was only crawling all these activities are not possible for anyone other than the lord himself ab hum iska anubad dekh lete hain hindi mein तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान ने एक राक्षसी पूतना को मार दिया जब वो यशोदा मैया के गोद में थे और एक रथ को अपने चरणों से छू के पलट दिया जब वो सिर्फ तीन महीने के थे और दो विशाल पेड़ अर्जुन पेड़ को भगवान ने और दो विशाल अर्जुन पेड़ को भगवान ने उखाड़ दिया जब वो चार पैर से चलते थे और ये विशेष क्रियाएं सिर्फ भगवान के लिए ही भगवान ही कर सकते हैं तो अब आप देखिए ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तो के ना तो के ना का मतलब होता है छोटा बच्चा तो भगवान जब छोटे बच्चे थे तो जीव हरणम पूतना एक राक्षसी आई थी जिसका उन्होंने जीव हरण कर लिया यानी उसके प्राण वायु हर लिए यद उलू की कायद और वो बहुत ही विशाल राक्षसी थी त्रैमासिक से और तीन महीने के जब वो थे त्रैमासिक से मतलब तीन महीने के जब वो थे मासक मासिक का मतलब तीन महीने त्रय मतलब तीन मासिक मतलब महीना तो वो त्रय मासिक से जब तीन महीने के थे पदा शकटो अपवृत्त तो अपने पद अपने चरणों से एक रथ को पलट दिया और यद यद रिंग तान तांतर गते न दिवी स्पृशोर वा और अपने स्पर्श से उन्होंने दो पेड़ों को उखाड़ दिया नलकुवर और मणिग्रीव जो कुबेर के दो पुत्र थे अर्जुन पेड़ उन्मूलनम उन्मूलनम मतलब उसे उखाड़ दिया इतर अथार्जुन योर दो अर्जुन पेड़ जो उनके घर पे थे न भाव्यम ये कोई मनुष्य तो कर नहीं सकता तो आप देख रहे हैं भगवान कभी भगवान बनते नहीं है कोई भगवान को भगवान बना नहीं सकता या कोई तपस्या करने से भगवान नहीं बन सकता भगवान भगवान होते हैं और उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है भगवान भगवान होते हैं और वो हर अवस्था में भगवान होते हैं कोई तपस्या करके योग पद्धति का पालन करके भगवान जैसे गुण पा सकता है भगवान नहीं बन सकता और भगवान के भी सारे गुण नहीं आ सकते किसी में भगवान तो सागर है और हम बूंद हैं 
तो बूंद जैसे ही हमारे अंदर गुण भगवान के आ सकते हैं लेकिन बूंद जैसे और भगवान सागर है उनमें अनंत है तो भगवान को कोई भगवान बनाता नहीं है या कोई तपस्या करके योग पद्धति पालन करके भगवान नहीं बन जाता है कभी सुना आपने कोई तपस्या करके भगवान बन गया ऐसा नहीं होता जो आजकल दानवी प्रकृति के लोग बात करते हैं ऐसा नहीं होता तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी तो के न जीव हरणम तो पूतना जो थी कंस ने भेजा था बहुत ही विशाल राक्षसी थी और बताते हैं उसका जो शरीर था वो बहुत ही विशाल था अब भगवान चाहते तो वो भी विशाल शरीर ले सकते थे लेकिन अगर यशोदा मैया उनको इस विशाल शरीर में देखती तो उन उनकी जो वात्सल्य की भावना है उन, उनकी जो जो माँ का प्यार है भगवान के प्रति वो कैसे होता है कि नहीं तो इसीलिए भगवान चाहते तो उस विशाल रूप लेके उसको मार सकते थे जैसा हमने वामन अवतार में देखा कि भगवान ने विश्व रूप ले लिया था लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि वो यशोदा मैया को के जो प्रेम की भावना है उसके कारण तो पूतना जो थी वो अपने स्तन में जहर लगा के आई थी और भगवान को वो पिला के मारना चाहती थी तो भगवान ने उससे उसके स्तन से दूध तो पिया ही और साथ ही साथ उसके प्राण वायु भी खींच लिए हर लिए वही कह रहे हैं जीव हरणम तो उनका उसके प्राण वायु हर लिए और उसी के साथ साथ भगवान जब तीन महीने के थे तो एक रथ पे एक राक्षस बैठा था और भगवान ने रथ को पलट दिया और उस राक्षस को मार दिया ठीक है और यदर इंगतांतर गतेना अर्जुन योग और कुबेर के दो बेटे थे नल कुबर और मणिग्रीव जो अभी हम दिव्य लीला देखेंगे कार्तिक महीने में वो बहुत ही विशेष लीला है भगवान तो ये अर्जुन पेड़ जो थे ये कुबेर के दो पुत्र थे नल कुबर और मणिग्रीव जिसे नारद मुनि ने जिन्हें श्राप दिया था तो वो भगवान के आंगन में थे वो पेड़ और भगवान ने उखल को खींचा और दोनों पेड़ के बीच में टिकाया और खींचा और दोनों उखड़ गए तो दोनों अर्जुन पेड़ जो थे उन्हें भगवान के दर्शन की इच्छा थी उन्हें भगवान ने मुक्त भी किया मोक्ष भी दिया और साथ ही साथ यशोदा मैया के प्रेम को भी आकर्षित किया तो आप देख रहे हैं यशोदा मैया चाहती थी कि मेरा पुत्र मेरा छोटा बेटा कृष्ण तो भगवान ने वो भी लीला की साथ ही साथ और साथ ही साथ इन्हें भी मोक्ष दे दिया एक साथ भगवान दोनों काम करते अनंत काम कई सारे काम करते एक साथ तो भगवान छोटे बच्चे हो या विशाल हो भगवान भगवान है हर अवस्था में और उनके लिए कोई बंधन नहीं है कि छोटे बच्चे हैं हो या बड़े हो हर रूप में भगवान अलग अलग दिव्य क्रियाएं करते हैं और इसीलिए उसे लीला कहते हैं और भक्त इसमें बहुत आनंद लेते हैं जो ब्रह्मा जी और नारद मुनि यहाँ पे ले रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए कमेंट कर लीजिए इसको हम और आगे देखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा